Новости об Украине в студии работает Даша Вершиленко. Здравствуйте. И в начале о ситуации в зоне АТО. Сутки там прошли без потерь среди украинских военных. Ни одного погибшего. Однако пятеро ранены. Российские наемники продолжают игнорировать пасхальное перемирие. За сутки полсотни раз открывали огонь по украинским укрепрайонам. Громче всего ночь прошла в широкий на это приморское направление. Там боевики, кроме легкого вооружения, применяли бронетехнику и минометы. Многочисленные разрывы снарядов и мин вдоль Донецкого рубежа. Ворог Трыщи. Враг трижды применил минометы в Новолуганском, Авдеевке и Песках. При этом выпустил 16 мин. Главной горячей точкой остается Авдеевка. Кроме серии обстрелов наших боевых позиций, противник попал и в жилые кварталы. Ранен мирный житель. Также наши правоохранители продолжают оценивать разрушение от недавнего вражеского обстрела, когда были повреждены дома. Отвод сил и техники в станице Луганской опять сорван. Запланированное на 9 апреля разведение сторон не состоится. Об этом заявляют украинские офицеры из совместного центра по вопросам контроля и координации огня. Накануне представители так называемых республик устроили показательную готовность к отводу своих войск и традиционно пригласили кремлевских журналистов освещать события. Однако вечером боевики из крупнокалиберных пулеметов АГС, стрелкового оружия, обстреляли участок. Огонь вели из захваченной боевиками территории, расположенной на горе князя Игоря. Украинская сторона считает это преднамеренным срывом, цель которого – обвинить Украину в нарушении минских договоренностей. На Донбассе четверо российских наемников подорвались на собственных минах. Причина – нарушения воинской дисциплины. Как сообщает украинская разведка, в последнее время количество небоевых потерь среди боевиков растет. Нарушение дисциплины также приводит к жертвам среди мирного населения. В частности, в оккупированном Новоазовске пьяный российский пехотинец на большой скорости врезался в машину с местными жителями. В аварии погиб водитель и его беременная жена. СБУ задержала двух российских интернет-пропагандистов. Оба – жители Днепропетровской области. Они распространяли в соцсетях российскую пропаганду и шпионили для России. Выполняя задания своих кураторов, создали 12 групп в социальных сетях, размещали там материалы о дискредитации власти в Украине, о разжигании межнациональной розни, а также призывали к вхождению юго-восточных областей Украины в состав России, пояснили в службе безопасности. В 2014 году со мной на связь вышли сотрудники спецслужб Российской Федерации и предложили распространять материалы, порочащие украинскую власть, направленные на свержение существующего правительства, свержение порядка нынешнего. Я согласился и начал свою деятельность в группах антимайдана и других. В этих группах я распространяла информацию о несостоятельности действующей власти и призывала к ее свержению. Была против проведения АТО. В своих публикациях призывала к делению Восточной Украины и присоединению ее в состав Новороссии. НАТО использует опыт Украины в борьбе с гибридными угрозами. На данный момент Альянс разрабатывает специальную платформу для борьбы с гибридными атаками, заявила заместитель генерального секретаря Роуз Гетте Мюллер. По ее словам, Украина – ценный партнер для НАТО и Альянсу есть чему поучиться. Кроме того, организация продолжит поддерживать страну в вопросе обеспечения безопасности, отмечает Гетте Мюллер. Министерство иностранных дел Украины в поиске формата переговоров о возвращении Крыма. Планируется, что их проведут при участии Большой Семерки с привлечением ЕС или в женевском формате. Создание такой переговорной группы поддерживают все стороны, кроме России. РФ пытается блокировать этот процесс, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Отметил, дипломатическое ведомство сейчас сосредоточено на вопросах прав человека в Крыму и как результат резолюция Генассамблеи. ООН о нарушениях прав человека. 
Сегодня у нас есть согласие всех партнеров на создание отдельного международного формата для обсуждения Крыма. Кроме, конечно, Российской Федерации, которая пытается тотально блокировать этот вопрос. Поэтому мы хотим начать с ключевых вопросов. Сосредоточились на вопросах, касающихся прав человека. То, что мы делаем на международных площадках и постепенно добавлять к этому другие вопросы. Пять лет тюрьмы за комментарии в соцсети. Это реалии оккупированного Крыма. Украинцы Игоря Мавенко, так называемые власти полуострова, обвинили в призывах к экстремистской деятельности. За то, что он оставил проукраинские комментарии в соцсети, сообщает Крымская правозащитная группа. Мавенко грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент он на подписке о невыезде. МИД Украины призывает поддержать действия США в Сирии для противодействия военным преступлениям. Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, Россия постоянно блокирует работу Совета безопасности ООН, и это неприемлемо. Те, кто покрывают преступный сирийский режим, также несут ответственность за использование оружия массового поражения. В ночь на пятницу два американских эсминца выпустили 59 ракет «Тамагавк» по аэродрому сирийских правительственных сил. По информации американских военных, аэродром «Шайрат» использовали для хранения химического оружия и размещения ВВС. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека отмечает, что в результате ракетного удара погибли четверо сирийских военных, а сама база почти полностью разрушена. Зарплаты украинских врачей должны расти и не только на 30%, как с 1 января этого года. Однако для очередного пересмотра необходимы экономические предпосылки, объяснил депутатам премьер-министр Владимир Гройсман на часе вопросов к правительству. Глава Кабмина также пообещал разобраться с зарплатами медиков в областях, где найдут проблемы. По его словам, этот вопрос уже изучает Министерство финансов. Что касается пенсионной реформы, Владимир Гройсман заверил пенсионный возраст поднимать не будут. Я подчеркиваю, что пенсионная система, которая действует в стране, тотально несправедливая. 85% украинских пенсионеров получают минимальную пенсию. Это фактически тотальное обнищание пенсионеров. И мы с вами, независимо от цвета партийного флага, должны изменить эту систему и достичь трех параметров. Система должна стать справедливой, нужно решить проблему с дефицитом пенсионного фонда и сделать перерасчет. Украинские авиакомпании обновляют бортовое меню. В приоритете свежий органический продукт, интересная рецептура, красивая сервировка. Отличается ли питание на земле и в воздухе? Алена Клюско. На этой кухне работают 40 поваров. Слышен шум тестами сильных машин. Они взбивают массу для будущих кексов, брауни, которые поступят на борт самолета. Питание в авиалайнере – это целая индустрия и даже особый вид кулинарного искусства. На высоте 10 тысяч метров вкус большинства продуктов существенно меняется. Поэтому поварам приходится проявлять фантазию. Порядка 110 блюд. Это и закуски, и салаты, и горячие блюда. И изделия из фарша, также, также это стейки, медальоны. Мы стараемся приобретать только свежую натуральную продукцию, не используем никаких консервантов, красителей и прочей, прочей злой химии. Это холодный цех. Здесь готовят закуски и салаты. Но самая тяжелая работа в горячем цеху. Шеф-повар Андрей рассказывает, главное в приготовлении блюд – баланс температур и правильное охлаждение продуктов после приготовления. Наши продукты охлаждаются максимально быстро, при этом сохраняя все свои соки и вкусовые качества, не утрачивая ничего. И при этом мы можем контролировать развитие, то есть мы избегаем развития патогенной флоры внутри продукта, так как самая опасная температура это 22-35-36 градусов. Вот все блюда готовы, можно запаковывать и вести на борт. Продуктовые наборы доставляют к самолету за два часа до вылета. А, да, мы снимаем уже, да. угу. На небесной кухне есть все условия, чтобы дополнить меню, если захочет пассажир. Здесь у нас загружается питание как для эконом-класса. Здесь у нас духовки, где мы разогреваем питание горячее. Здесь у нас телеги, в которых находится, я вам сейчас покажу, в которых находится питание. Видите, подносы уже засервированные, наборы. Десерт и фруктовая тарелка. 
И вот стюардессы разносят лакомства. Красивая посуда, эстетичное оформление, удобные столовые приборы сделают полет еще более приятным. Алена Клюско, Тимофей Сорокин, ЮАТВ. Джамала Юэй уже в прокате. Документальный музыкальный фильм о победительнице Евровидения 2016 сним, снимала независимый режиссер Анна Кулевич. Фильм «Портрет» открывает другую сторону украинской певицы с крымско-татарскими корнями, без грима, светопрожекторов и игры на камеру. Всем кажется, что а, люди, которые часто где-то в телевидении, они нормально реагируют на себя со стороны. Неправда. А, очень сложно себя, на себя смотреть со стороны, потому что все время тебе кажется, ты как будто как режиссер. Ты бы здесь не так сказал, так бы не, не так отреагировал, ты бы выровнял спину, а не сутулился, или еще, или еще на какие-то моменты бы изменил сто процентов. Поэтому я смотрела вот так вот за кино и думала, боже мой, зачем... Спасибо, что вам интересна Украина. Оставайтесь с UATV.